Şu an Meizu 18 Pro'nun pil testinde bakacağız ve şu an bu videoyu Meizu 18 Pro ile çekiyorum. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Bundan birkaç video önce 6 tane cihazımızda bir ısınma testi yaptık ve orada bir pil tüketimi yaptık. Gördük ki Meizu 18 Pro'yu çoğu insan çok beğendi. Peki pil testindeki sonuçlar nedir? Onlara bakalım istedik. Benchmark sonuçlarına falan bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu telefonun kutusundan bir adaptör çıkmıyor. Telefon üreticisi 40 wattlık adaptörü desteklediğini söylüyor. Ben de 40 watta tekabül eden bir adaptörle bu telefonu şarj ettim. Bilginiz olsun. Telefonun pil özelliklerine baktığımız zaman 4500 mAh pil var. 40 wattlık adaptörü destekliyor. Ve firmanın demesine göre 15 dakikada %40, 50 dakikada %100 doluyor. Telefon kapandığı zaman normalde %0 ya da %1'e bir düşer pil. Bu telefon öyle olmuyor. Bakın şimdi telefonu açmaya çalışacağım ve açılmayacak. Çünkü pil düşük uyarısı veriyor. Peki şarja taktığım zaman yüzde kaçtan başlıyor? Yüzde üçten başlıyor. Yani yüzde üçe düşünce telefon kapanıyor. Böyle bir durum var bu telefonda. Yani sıfırdan yüze doğru değil, üçten yüze doğru dolum süresine bakacağız. Ben fotoğrafları onar dakikada bir çektim. 10-20-30 diye gidiyor. 15. dakikada bir fotoğraf çekmedim. Fakat 10. dakika ve 20. dakikadaki pil durumuna baktığımız zaman gerçekten 15. dakikada %40'a ulaşmış oluyor telefon. Peki devam ettiğimiz zaman 50. dakikaya geldiğimizde %100 oluyor mu? Hayır olmuyor. %97. Peki %100 ne zaman oluyor? 1 saat 2 dakika. Zaten belli bir şeyden sonra inanılmaz yavaş gidiyor şarj süresi. Düşünün 50 dakikada 97 dolan telefon 12 dakikada sadece %3'ü doldurabilmiş ve 1 saat 2 dakikada telefon %100'e ulaştı. Şimdi bunun ekran süresine bakacağız. Kanaldaki bütün testler hep aynı şekilde yapılıyor. Her telefonun ekran ışığı elimizde maksimum neye ayarlanıyorsa o şekilde ayarlanıyor. İnternete bağlanıyor, YouTube açılıyor, tam ekran yapılıyor ve pil bitene kadar video izleniyor. Ve böylelikle bir ekran süresi alıyoruz. Bütün testler böyle yapıldığı için diğer telefonlarla da bu şekilde kıyaslama yapabilirsiniz. Hani bu telefon 11.5 saat bu şekilde gidiyorsa, diğer telefon 7 saat gidiyorsa demek ki bunun pili daha az gidecektir gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani mukayeseyi kendiniz yapın. Bu telefona gelecek olursak biliyorsunuz bu telefonda 2K ekran çözünürlüğü var. 120 Hz ekran tazeleme hızı var. Bu testleri onlar açık yaptığımız zaman ekran süresi 8.5 saat. Onları kapalı yaptığımız zaman 11,5 saat ekran süresi alıyoruz. 3 saat fark ediyor. Yani 3 saat az bir süre değildir. Gerekmedikçe 2K ekran çözünürlüğünü de kullanmayın. Gerekmedikçe de 120 Hz tazeleme hızını da kullanmayın. Ve günlük kullanımda yaptığımız YouTube'dan video izleme testi. 1 saat boyunca YouTube'dan video izledik. Wi-Fi'den internete bağlandık. YouTube'u açtık. Ekran ışığımız full açık vaziyet. Ve videoyu ekrana tam yayarak izledik. Ve teste başladığımızda pilimiz %83'tü. Test bittiğinde pilimiz %75'e düştü. Yani %8'lik bir pil tüketimi oldu. Bu da 4500 mAh'lik bir pil de 360 mAh'ye tekabül ediyor. 4K'da video kayıt testi yaptık. Tam 1 saat boyunca 4K'da video kayıt yaptı. Hiç durmadan video kaydını tamamladı. Daha da uzun sürebilir hatta şöyle söyleyeyim sıcaklık 54.9 dereceye çıktı pilimiz de %72'den %43'e düştü yani %29'luk bir pil tüketimi oldu 4500 mAh'lik bir pil de 1305 mAh'lik bir tüketime tekabül ediyor bu telefon hafıza tarafı UFS 3.1 yani yazma hızı okuma hızı çok hızlı olması gerekir şu an ekranın sağ tarafında bilgileri görüyorsunuz peki bu bilgiler hızlı mıdır yavaş mıdır nasıl nasıl mukayese edeceğiz derseniz Hemen sol tarafa da UFS 2.2'nin yazma okuma hızlarını koyuyorum. Aradaki farklara bakmış olursunuz. UFS 3.1 ne kadar fark atmış. Şu an 3D Mark sonucunu görüyorsunuz. Daha önceki testlerde de aynı kısımda test yapmıştım. Yani herhangi bir stres testi yapmadım. Ve son zamanlarda pil testlerine eklediğimiz performans testlerinden biri Geekbench sonuçları. Hemen sonuçları sol tarafta görüyorsunuz. Tek işlemcide 1070 puan ve çift işlemcide 2810 puan aldım. Gelelim PC Mark sonucuna. PC Mark sonucu bugüne kadar aldığım en yüksek puanlardan birini aldı. 16413 puan. Yani enteresan çok yüksek bir puan aldı şaşırdım. Peki PC Mark'taki pil süresi neydi? Puan olarak çok yüksek aldı ama pil süresi olarak çok düşük bir puan aldı. 5 saat 56 dakika yani 6 saat diyebiliriz biz buna. Testi yaparken de bir daha söylüyorum 120 Hz kapalıydı. 
ve 2K kapalıydı. Yani Full HD Plus ekran çözünürlüğü vardı. Çünkü bu iki özelliği açıldığı zaman bu testte pil süresi 4 saatli bir şeye düşmüştü. Yani neredeyse 2 saat fark etti bu testte. Zaten bu testten sonra 120 Hz ve 2K ekran çözünürlüğünü kapatmıştım. Çünkü çok fazla pil tüketiyor bu özellikler. Şimdi Antutu puanına gelelim. Antutu puanı 800 binin üzerinde aldım. Lakin bunu alırken telefon çok fazla ısındı. O altılı yaptığımız videoda bu kadar ısınmıyordu. Fakat ben test yaparken daha öncesinde bir test yapmıştım. Acayip ısınmıştı telefon. Hatta o altılı testte Vivo elimi yakacak vaziyette ısınıyordu. Bu telefonda gerçekten elimi yakacak vaziyette ısınıyordu. Performansı tavandı ama telefon elde tutulurken elinizi bayağı bir acıtıyordu. Ekrandan ölçümde 62.7 dereceye çıktı ki bu gerçekten çok yüksek bir derece. Arka tarafından baktığımda da 59.5 dereceydi. Gerçekten çok fazla. Ve işlemci sıcaklığımız o sırada 81.7 dereceye kadar çıktı. Şimdi burada şimdi burada 80 dereceyi duyup da ortalığı yakmaya gerek yok. Bu işlemcinin sıcaklığıdır. Sizin günlük kullanımınızda bu kadar da tabii ki bu telefon ısınmayacaktır. Aşırı derecede zorlanmada ve bu yaklaşık yarım saat boyunca da pik noktada devam ederse evet telefonunuz bu kadar ısıdır. Buna dikkat etmek lazım çünkü telefon performanstan dolayı bir kayıp yaşamıyor yani. Yani 800 binin üzerinde puan almış. 888 işlemciler arasındaki en yüksek puanlardan biri yani. Gelelim gene telefonu inanılmaz ısındıran işlemci zorlama testine CPU Threatening testi. O altılı testte bunu yapıyoruz ama orada söylüyorum. Enteresan bir şekilde mevzu fazla ısınmadı diyorum. Çünkü daha önceki yaptığım testte inanılmaz ısınmıştı ve gerçekten performansı tavan gitmişti. Peki o yaptığım testteki durum neydi sizce? Teste başlamadan önce pilimiz %95'ti. İşlemci sıcak aklımızda 31 dereceydi. Test hemen bitmeden önceki pil durumu %73'tü. Aslında bittiğinde de %73'tü ve işlemci sıcaklığı 84 dereceydi. Neden test bitmeden önce ölçtüm bunu? Çünkü test bittikten sonra 10 saniye içinde bütün her şey düşmeye başlıyor. Daha doğrusu işlemci sıcaklığı inanılmaz derecede hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor. Kaldı ki test bitti şu an ekranda görüyorsunuz. 30 dakika boyunca süren test bitmiş oluyor ve işlemci sıcaklığı 10 saniye sürdü sürmedi. Birden 56 dereceye düştü. Zaten 15 ya da 20 saniye sonra orada gördüğünüz o kırmızı 50 derecenin de altına düşerek maviye dönüyor. Ve pil durumu %73'e düştü. Yani 30 dakikada %22'lik pil tüketti. Bu da 4500 mAh'lik bir pile göre 990 mAh'e tekabül ediyor. Ve performans sonucunu görüyorsunuz. Yani 888 işlemcilerde genelde bu seviyelerde gidiyor. Bu telefonda da 269 puan almış. Yani gayet iyi bir puanı var. Zaten grafiğe de bakarsanız yani telefon böyle stabil bir şekilde gidiyor. Bir anda düşme bir anda çıkmalar yaşamıyor. Bazı telefonlarda bunları görüyoruz. Bir anda düşüyor. İşlemci biraz serinlediği zaman yeniden yükseliyor. Bu telefonda böyle bir şey yok. Bir başlıyor o şekilde gitmeye devam ediyor. Bunu gösterebilmek adına hani az önce 84 derece demiştim işlemci. Test bitmeden birkaç saniye önceydi. 84 dereceydi ve o sıradaki ekran sıcaklığını ölçeyim dedim. Çünkü test bittikten sonra sıcaklık hemen düştüğü için ekran sıcaklığı da 60.8 dereceydi. Yani Antutu ve işlemciyi zorlama testi gerçekten telefonu fazlasıyla ısındırmıştı. Gelelim PUBG testimize. Bugüne kadar sürekli olarak 30 dakikalık bir test yapıyorum. 30 dakikada yüzde kaç pil tüketmiş ona bakıyoruz. Ne kadar ısınmış ona bakıyoruz. Öncelikle PUBG'deki Ayarlar kısmını göstereyim. Bu telefonda diğer 888 işlemcilerde olmayan bir şey açılıyor. 90 FPS otomatik olarak açılıyor. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Herhangi bir yama kurmanıza gerek yok. Otomatik olarak 90 FPS size geliyor. Ve işin garip tarafı 120 Hz kapalı da olsa, açık da olsa 90 FPS hep orada gözüküyor. Oyunlarda açılan bir oyun menüsü var. Fakat telefon Çin'den geldiği için oyun menüsü komple Çinceydi. Ve Çince olduğu için oyun menüsünün işin açıkçası çok da fazla kurcalama imkanım olamadı. Ama böyle bir menümüz bu telefonda var. Peki yarım saatte ne kadar pil tükettik? Oyuna başlarken pil durumumuz %59'du. İşlemcimiz de 38.3 dereceydi. 30 dakika sonunda pil %49'a düştü. İşlemci de 48.3 derece. Çıktı. Yani aslında telefon çok fazla ısınmadı ama %10'luk bir pil tüketimi yaşadık bu telefonda. Ve bu testi yaparken 2K ekran çözünürlüğü kapalıydı ama 120 Hz'i açık tutmak zorunda kaldım. Hani 90 FPS'te bir alengillik olabilir diye evet 60'a da düşürseniz 90 FPS seçeneği açık oluyor ama FPS değerlerini göremediğim için işi şansa atmak istemedim. 30 dakikada %10 pil tüketmiş oluyor. Bu da 4500 mAh'lik bir pil de 450 mAh'e tekabül ediyor. Evet dostlar mevzunun pil tüketim durumu buydu. Ve videonun başında dediğim gibi bu videoyu şu an Mevzu 18 Pro ile çekiyorum. Acaba nasıl bir video kaydı var? Tabii ki kamera testleri gelecek ama böyle bir ön bilgi olsun istedim. Sizlere her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.